మిమ్మల్ని ఆడుకునేది ఆకట ఖర్చు నుంచి ఆడుకునేదే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అవసరమా ఎస్ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అండి పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులు హాస్పిటల్ ఛార్జెస్ కొత్తగా వస్తున్న డిసీజెస్ కానివ్వండి ఏయేనా వాటి నుంచి హాస్పిటల్ ఖర్చు నుంచి తట్టుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అవసరం అండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు సేవింగ్స్ గానే కాకుండా మీ సేవింగ్స్ కాపాడుతుందండి ముందు మెయిన్ మీరు బ్యాంక్ నుండి పరిస్థితులు కానివ్వండి మీ పిల్లల పేరు మీద అక్కడ పేరు మీద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇటువంటి వాటిలో ఏమైనా సేవింగ్స్ చేస్తే వాటికి సెక్యూరిటీగా కూడా పనిచేస్తాయి ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఉంటుందండి మా పిల్లలకి మా అవసరాలకి వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఏమేమి కావాలి అని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా హాస్పిటలైజేషన్ అయితే మీరు వేసుకున్న ప్లాన్లన్నీ కూడా తల కింద అయిపోయి అప్పుడు పడిపోతాం వాటి నుంచి కాపాడేదే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత అయింది మన రోజుకి సుమారుగా పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన సంవత్సరానికి మూడు వేల నాలుగు వేలు ఖర్చు పెట్టిన ఆ లెవెల్లో మనకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లభిస్తుంది అండి దీని గురించి ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మీరు జీవితంలో చిన్న వయసులోనే తీసుకుంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవరేజ్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు కొంతమంది థర్టీ ఇయర్స్ మాకే వస్తారు కొట్టినారు ఇండియన్ సినిమా ప్రకారం లెక్క చూసుకుంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో సుమారుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ కి హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుందండి మన ప్లానింగ్ అన్ని కూడా తప్పిందైపోతాయి పని చేసే వ్యక్తి దెబ్బతింటే ఆ కుటుంబం మొత్తం దెబ్బతింది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం స్టార్ హెల్త్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇండియాలో మొట్టమొదటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ స్టార్ హెల్త్ అండి దీంట్లో ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే ఇన్ హౌస్ క్లైమ్ సెటిల్మెంట్ అండి అంటే మిగతా కంపెనీల్లో అన్ని కంపెనీలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మెడిక్లే అని ఇస్తుందండి మిగతా కంపెనీలో మీకు పీపీఏ అనుకుంటుంది థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మనం బ్యాంక్ లో కట్టుకున్నాము ఒక కంపెనీ పాలసీ కట్టామని క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొకటి అడుగుతామని అట్లా కాకుండా అదే స్టార్ హెల్త్ అయితే మీ దగ్గర పాలసీ కట్టించుకునేది స్టార్ హెల్త్ అండి క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు కనపడేది కూడా స్టార్ హెల్త్ అండి ఏదైనా ఒక వ్యక్తి హాస్పిటలైజేషన్ అయినప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఒక నైట్ హాస్పిటలైజేషన్ అయ్యాలనుకున్నామండి అతనికి ఇంట్లో అత్యవసరంగా మూడు నాలుగు లక్షల రూపాయలు కావాలంటే దొరకవండి అదే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే మనం ఏ హాస్పిటల్ లో చేరదామని ఆలోచిస్తారు కానీ ఫైనాన్షియల్ గురించి ఆలోచించాలండి ఏ రోజు అయితే ఫైనాన్షియల్ గా మనం ఆలోచించమో ఆ రోజు మనం పీస్ఫుల్ గా ఉంటామండి మంచి హాస్పిటల్ అని చూస్తామండి మనకి సామాన్యంగా ఏదైనా హాస్పిటలైజేషన్ అయితే మన బ్యాంక్ సేవింగ్స్ కానీ మనం పర్స్ చేయండి లేకపోతే ఆ సమయంలో మన ఫ్రెండ్స్ కానీ సహాయం చేస్తారండి మూడోది మనకి ఏమన్నా జాబ్ చేస్తుంటే మన కంపెనీ వాళ్ళు కానీ చేస్తారండి వాళ్ళు ఎంతవరకు చేయగలరు మనకి వాళ్ళకి కూడా కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి బాధ్యతలు ఉంటాయి కొంతవరకే మీకు సహాయం చేయగలరు వీటన్నిటిని ఆలోచించుకొని మన వీటంటే అంటూ మన హాస్పిటల్ ఖర్చు గురించి కానివ్వండి మనకి తీసా బయట గురించి కావాలండి ట్యాక్స్ గురించి కూడా ఎక్కడ ఉందండి ఇవన్నీ కావాలంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మస్ట్ ఇన్సూరెంట్ గా అవసరం అండి నేను నేను సుమారుగా బ్రోకరేజ్ కంపెనీ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకరేజ్ కంపెనీ లో చేశానండి అంటే అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తీ చేస్తామండి ప్రస్తుతం స్టార్ హెల్త్ లో చేస్తాను అండి స్టార్ హెల్త్ రెండు వేల ఆరు లో వచ్చిందండి ఆ రోజు నుంచి నేను ఎంప్లాయ్ అయిన ఇప్పుడు దాకా బ్రాంచ్ మేనేజర్ చేశాను ఏరియా మేనేజర్ గా చేశాను సీనియర్ మేనేజర్ సేల్స్ గా చేశానండి అంటే ఆ కంపెనీ తో అనుభవం కాదు ఏదైనా క్లైమ్ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు మాకు అనుభవత ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా క్లైమ్ రాలేదు అంటే దాన్ని మేము చూసి ఎందుకు రాదు అని పాపం చేసి మేము క్లైమ్ చెప్పగలం ఇంకా చెప్పేది కదండి మీరు అతి తక్కువ ప్రీమియం తో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి ఆలోచించండి నాకు స్పెసిఫిక్ కాస్ మీరు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఏ కంపెనీలో తీసుకుంటారు కొంతమంది కొన్ని కంపెనీ ఇష్టం ఉంటుందండి అది సెకండరీ నాకు ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా పది నిమిషాలు టైం ఇస్తే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి దాని వల్ల లాభండి విప్లంగా చెప్పి మీతో చర్చించి మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీద అవేర్నెస్ తీసుకొద్దామని నా కోరిక ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ Thank you.